హై ఆల్ ఇప్పుడు దాకా కనుక ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫర్ ఆల్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఆన్ స్ప్లంగ్ డేటా సైన్స్ మెషీన్ లెర్నింగ్ రియాక్ట్ యాంగ్యులర్ జావ స్క్రిప్ట్లో కూడా కొన్ని వీడియోస్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నాం అండ్ కీప్ వాచింగ్ అండ్ టు సబ్స్క్రైబ్ సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో నేను స్ప్లంక్ ఇండెక్సెస్ సో క్రియేటింగ్ స్ప్లంక్ ఇండెక్సెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ టాపిక్ మీద ఇందులో చెప్తాను creating indexes ante splunk enterprise stores lo all the data anedi process chestadi essential ga collection of databases anamata avanni splunk anedi oka chotta oka location lo store chestadi adi a location ante dollar splunk underscore home సో ఇది వచ్చేసి రూట్ డైరెక్టరీ డాలర్స్ ప్లంక్ అండర్ స్కోర్ హోమ్ దాని తర్వాత స్లాష్ వ్యార్ స్లాష్ లిబ్ స్లాష్ స్ప్లంక్ అనమాట నేను అన్ని క్యాప్స్లో పెట్టాను క్లియర్ కనిపిస్తుంది అని చెప్పి సో ఈ డైరెక్టరీలో మొత్తం డేటా అంతా ఉంటుంది స్ప్లంక్ హోమ్ వ్యార్ లిబ్ స్ప్లంక్ అది ఆ రూట్ ఆ డైరెక్టరీస్లో ఆ ఫోల్డర్స్లో సో మెయిన్ ఇప్పుడు నేను మెయిన్ టిప్ ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ వెరైటీ ఆఫ్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి అవన్నీ మనం మ్యానిపులేట్ చే చేయవచ్చు కంట్రోల్ సైజ్ చేయచ్చు సైజ్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు డేటాని మేనేజ్ చేయొచ్చు ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ అండ్ ఇండెక్స్ అన్నీ చూడొచ్చు అండ్ అవన్నీ మనం ఈ వీడియో కవర్ చేయలేము ఎందుకంటే చాలా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అవన్నీ చెప్పాలంటే సో ఈ వీడియోలో మెయిన్ ఏ డైరెక్టరీలో ఉంటుంది ఇలా చేయొచ్చు ఏముంటాయి కాంప్లెక్సిటీ ఇంకా వెరైటీ ఆఫ్ టాపిక్స్ని మనం ఎలా ఇండెక్స్ మేనేజ్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఓవరాల్ సైజ్ ఎలా ఉంటుంది బకెట్ పారామీటర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ బకెట్ పారామీటర్స్ ఎలాగా మెయింటైన్ చేస్తాము అండ్ ఆర్కైవ్ ఎలా చేస్తాము ఇంకా ఆప్టిమైజ్ ఎలా చేస్తాము ఇవన్నీ మనం చెప్తాం ఇందులో మెయిన్గా దేర్ ఆర్ టూ వేస్ అనమాట ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయడానికి టూ వేస్ ఉన్నాయి మెయిన్ త్రూ స్ప్లంక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ బై క్రియేటింగ్ ఇండెక్సెస్ డాట్ కాన్ఫ్ ఫైల్ అని ఉంటుంది ఈ ఫైల్ ఉపయోగించి ఇండెక్సెస్ ఇది కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఫార్మాట్ ప్రకారం సో ఈ రకంగా ఇందులో మొత్తం ఆ రకంగా కూడా మనం ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు వెన్ యాడింగ్ ఆర్ మేకింగ్ ఎనీ చేంజెస్ టు కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇన్ ద స్ప్లంక్ ఓకే సో ఈ అప్డేట్స్ మనం చేయొచ్చు అండ్ కామన్లీ ఇవన్నీ మనం స్టోర్ చేయొచ్చు కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో స్టోర్ చేయొచ్చు సో మెయిన్ ఇవన్నీ వచ్చి ఎక్కడ స్టోర్ అయితే మెయిన్ హోమ్ డైరెక్టరీ ఉంటుందిగా ఆ మెయిన్ హోమ్ డైరెక్టరీ ఏంటంటే స్ప్లంక్ అండర్ స్కోర్ హోమ్ ఇది మెయిన్ డైరెక్టరీ సో ఇందులోనే మొత్తం డేటా అనేది ఇండెక్సెస్లో అంత స్టోర్ అవుతుంది అని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి బకెట్స్ బకెట్స్ అంటే ఏంటంటే మెయిన్ డేటా అనేది ఏదైనా లేటెస్ట్ న్యూ డేటా ఉంటుంది ఆ తర్వాత పాత పడుతుంది కదా డేటా ఆ తర్వాత ఇంకా ఓల్డ్ అయిపోతుంది ఇంకా ఇంకా ఓల్డ్ అయిపోతుంది ఇంకా చాలా ఓల్డ్ అయిపోతుంది సో ఆ రకంగా డిఫరెంట్ బకెట్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటుంది దానికి ఒక సబ్ ఒక డిజైన్ అనేది ఒక ఆర్కిటెక్చర్ అనేది స్ప్లంక్ ఫాలో అవుతుంది ఓకే అండ్ ఇండెక్స్ కంటైన్స్ కంప్రెస్డ్ రా డేటా ఉంటుంది కదా మెయిన్ ఫస్ట్ ఏ డేటా కావాలంటే ఆ డేటా తీసుకుని ఇవ్వటం అదంతా రా డేటా అంటారు ఆ రా డేటాని మనం అసోసియేట్ చేసి ఇండెక్స్ ఫైల్స్తో మనం స్ప్రెడ్ చేయొచ్చు ఏజ్ ప్రకారం ఈచ్ ఏజ్ డైరెక్టరీలో దాన్ని బకెట్ అంటాము ఏ బకెట్ కానీ అనేది డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ యాజ్ యూ కెన్ ఏంటంటే ఫాలోయింగ్ లిస్ట్ ఉంటుంది ఒక లిస్ట్ ప్రకారం అది మూవ్ అవుతుంది అది ఏం లిస్టో ఏంటో నేను ఆ కథ ఏంటో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఓకే సో మొత్తం డేటా అనేది ఫోర్ డా లొకేషన్స్లో ఉంటుంది హాట్ ఇవన్నీ లొకేషన్స్ అనమాట హాట్ లొకేషన్ వామ్ లొకేషన్ కోల్డ్ లొకేషన్ ఫ్రోజన్ లొకేషన్ థర్డ్ లొకేషన్ ఓకే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తే ఫస్ట్ హాట్ లొకేషన్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఇందులో డేటా బకెట్స్ అనమాట అని హాట్ లొకేషన్ వామ్లో ఉంటుంది థర్డ్ వచ్చి ఇక్కడ 
కోల్డ్ లొకేషన్ ఫోర్త్ వచ్చి ఫ్రోజన్ ఫిఫ్త్ వచ్చి థర్డ్ టిహెచ్ఏ టిహెచ్ఐఆర్డి కాదు థర్డ్ అండ్ టిహెచ్ఏ డబ్ల్యూఈడి ఓకే సో ఈ ఫైవ్ లొకేషన్స్లో మొత్తం డేటా ఉంటుంది హాట్ లొకేషన్లో మొత్తం ఏముంటుందంటే న్యూలీ ఇండెక్స్డ్ డేటా ఫ్రెష్గా ఏదైతే డైరెక్ట్ మొత్తం వస్తుందో డేటా హాట్ పాత్ అంటాము హాట్ లొకేషన్లో మొత్తం అదంతా ఉంటుంది ఫ్రెష్ డేటా సెకండ్ వామ్ లొకేషన్లో డేటా ఏదైతే హాట్ బకెట్లో ఉంటుందో ఆ తర్వాత కొన్ని తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత ఐ మీన్ కొన్నాళ్ళ తర్వాత అది ఓల్డ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం వామ్ వామ్లో ఉంటుంది దట్ ఈస్ ఎ వామ్ పాత్ సో ఆఫ్టర్ హాట్ అనమాట అండ్ థర్డ్ వచ్చి కోల్డ్ లొకేషన్ ఆ డేటా ఏదైతే వామ్ బకెట్ నుంచి రోల్ అవుతుందో అది కోల్డ్ లొకేషన్లో పడుతుంది అనమాట రోల్డ్ ఫ్రమ్ వామ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఫ్రోజన్ ఈ డేటా ఏదైతే రోల్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ బకెట్ సో ఇక్కడ డేటా రోల్ ఫ్రమ్ వామ్ అనేది కోల్డ్లోకి వచ్చింది అలాగే డేటా ఫ్రమ్ కోల్డ్ అనేది ఫ్రోజన్లో పడుతుంది అంటే డేటా అంటే ఓల్డ్ అవుతున్న కొద్దీ వాడు డిజైన్ చేసుకున్నాడు అనమాట ఆ రకంగా రోల్ అవటాకి ఫ్రమ్ కోల్డ్ అలాగే థర్డ్ లాస్ట్ది ఏంటంటే డేటా రెస్టోర్డ్ ఆర్కైవ్ మొత్తం ఓల్డ్ డేటా మనం ఆర్కైవ్ చేసుకున్నాం అనుకుంటే అదంతా మనకి థర్డ్లో ఉంటుంది ఆర్కైవ్డ్ సో ఇదంతా హాట్ అనేది ఫ్రెష్ డేటా వామ్ అనే ఆఫ్టర్ హాట్ లొకేషన్ నుంచి అందులోకి వస్తుంది కోల్డ్ అనేది డేటా రోల్డ్ ఫ్రమ్ వామ్ అనమాట ఫ్రోజన్ వచ్చి డేటా రోల్డ్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ అనమాట అండ్ థర్డ్ వచ్చి డేటా రోల్డ్ ఫ్రమ్ ఆర్కైవ్డ్ సో ఈ రకంగా మనకి డేటా అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బకెట్స్ నుంచి యూనో స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకో డీటెయిల్స్ చెప్పే ముందు నేను మొత్తం క్లియర్ చేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు నేను వచ్చిన టిప్ చెప్పాలంటే స్ప్లంక్ అనేది ఆర్కైవింగ్ అపోజ్ ఉంటుంది కానీ మొత్తం డేటా అంతా ఫ్రోజన్లో పెట్టుకుంటుంది ఎన్షూర్ మన అప్లికేషన్ కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు ఈ ఫ్రోజన్ బకెట్స్లో కావాలంటే డేటా ఉంచండి లేకపోతే వద్దు అనుకుంటే వదిలేసేయండి సో అది చెప్పాల్సిన చిన్న టిప్ ఇక్కడ అండ్ నవ్ ఏంటంటే ఇండెక్సెస్ డాన్ కాన్ ఫైల్ గురించి మాట్లాడాను కదా యూ షుడ్ రియలైజ్ దట్ ఇండెక్సెస్ డాట్ కాన్ ఫైల్ అనేది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు హాట్ అండ్ బాంబ్ బకెట్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఓకే కోల్డ్ పాత్ అనేది కోల్డ్ బకెట్ అండ్ థర్డ్ పాత్ అనేది రెస్టోర్ డేట్ చేసిన ఆర్కేవ్ డేటా సో ఇవి ఈ రకంగా ఉంటుంది ఇండెక్స్ డాట్ కాన్ఫ్ అనేది యూ షుడ్ రియలైజ్ దట్ బోత్ హోమ్ పాత్ అనేది హాట్ అండ్ బాంబ్ బకెట్స్లో ఉంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకోది ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలంటే స్ప్లంక్ ఈవెంట్స్ అండ్ ఫీల్డ్స్ స్ప్లంక్లో డేటా అనేది క్లాసిఫై అవుతుంది ఈవెంట్స్ ప్రకారం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా రికార్డ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ డేటా రికార్డ్స్ ప్రకారం ఇందులో డేటాని ఈవెంట్స్ కింద స్టోర్ చేసుకుంటుంది అంత సో వెన్ యూ రన్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ సర్చ్ కెరీ క్వెరీ మనకి ఈవెంట్స్ రిటర్న్ అవుతూ ఉంటాయి ఫ్రమ్ ద స్ప్లంక్ ఇండెక్సెస్ సో దాని ప్రకారం సర్చ్ అనేది ఎప్పుడు రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనకు స్ట్రీమింగ్ డేటా కావాలో ఈవెంట్స్ అనేవి క్విక్గా వచ్చి వెరీ క్విక్లీ టు స్ప్లంక్ అనేది ఎవ్రీ ఈవెంట్ అనేది డిఫాల్ట్ ఫీల్డ్లోకి వస్తూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లైవ్ యూట్యూబ్ లైవ్ అన్న ఏ లైవ్ అన్న మనకి చెప్పాలంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ఆ లైవ్ డేటా అనేది చాలా స్పీడ్గా వస్తుంది కదా 
ఆ స్ట్రీమింగ్ అనేది చాలా స్పీడ్ ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు ఆ స్పీడ్ని తట్టుకోవాలన్నప్పుడు చాలా స్పీడ్గా డేటా అనేది ఫ్లో అవుతుంది ఆ డేటా ప్రకారం ఎవరి టైం మనకి ఇంపార్టెన్స్ ప్రకారం అది చాలా ఎక్కువగా ఈవెంట్స్ ప్రకారం అంతా సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో మనకు కొన్ని వీళ్ళు నో గో త్రూ లైక్ కొన్ని కొన్ని డిఫాల్ట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఈవెంట్స్ ప్రకారం సేవ్ అయినప్పుడు మనకి కొన్ని కొన్ని డిఫాల్ట్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఆ డిఫాల్ట్ ఫీల్డ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వచ్చి టైం స్టాంప్ టైం స్టాంప్ ఏంటంటే మనకి ఏదైనా డేటా వచ్చినప్పుడు ఒక టైంలో ఒక హవర్స్ ఏంటి మినిట్స్ ఏంటి సెకండ్స్ ఏంటి మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్నీ ఆ టైం స్టాంప్లో స్టోర్ అవుతుంది ఆ డిటర్మైన్ చేస్తుంది మొత్తం అంతా అసైన్ ఆ రా డేటాలో నుంచి ఎప్పుడు ఏ టైం వచ్చిందో అదంతా మన టైం స్టాంప్ ప్రకారం అది చూసుకుంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక షాపర్ ఉన్నాడు లేకపోతే ఒక యూజర్ ఉన్నాడు అమెజాన్ అయినా ఏదైనా ఒక సైట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అతను ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు డేటా కలెక్ట్ చేసుకుని ఏ టైంలో ఏ ఐటెం కలెక్ట్ చేశాడు అదంతా మనకి ఆ డేటా డీటెయిల్స్ అన్ని హవర్స్ మినిట్స్ సెకండ్స్లో మొత్తం సేవ్ అవుతుంది ఎలా సేవ్ అవుతుంది అంటే అది టైం స్టాంప్లో తీసుకుంటుంది అనమాట సెకండ్ వచ్చేసి హోస్ట్ హోస్ట్ అంటే ద హోస్ట్ ఫీల్డ్ అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే హోస్ట్ నేమ్ ఐపీ అడ్రస్ ఫుల్ డొమైన్ నేమ్ సో ఇవన్నీ మనకి హోస్ట్లో సేవ్ అవుతుంది ఇది చాలామంది తెలుసు సో ఇది హోస్ట్ అండి థర్డ్ వచ్చి ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ అంటే ఇది ఒక ఫీల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎక్కడ ఈవెంట్ స్టోర్ అయింది స్పెసిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఇండెక్స్ అవన్నీ ఇందులో ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చి సోర్స్ సోర్స్లో మెయిన్ ఆ సోర్స్ ఫీల్డ్ ఏంటి డేటా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకు ఏంటంటే ఏదైనా న్యూస్ వచ్చిన ఏమంటామంటే ఏ సోర్స్ నుంచి వచ్చింది ఎవరు చెప్పారు ఎలా తెలిసింది సో అది సోర్స్ అలాగే స్ప్లంగ్లో కూడా ఏ ఫైల్ నుంచి వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏ డేటా స్ట్రీమ్ నుంచి వచ్చింది ఏ డేటా ఇన్పుట్ నుంచి వచ్చింది సో అవన్నీ సోర్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి సోర్స్ టైప్ సోర్స్ టైప్ అంటే అదొక ఫార్మేట్ ఆఫ్ ది డేటా సోర్స్ అని చెప్పాను సోర్స్ టైప్ అంటే ఫార్మేట్ ఆఫ్ డేటా అంటే కామన్ సోర్స్ టైప్స్ ఎలా ఉంటాయండి స్ప్లంట్లో యాక్సెస్ అండర్ స్కోర్ కంబైండ్ యాక్సెస్ అండర్ స్కోర్ కస్టమ్ సిస్కో సిస్ లాగ్ ఈ రకంగా ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైన్ కౌంట్ ఓకే ఇక్కడ లైన్ కౌంట్ ఏంటంటే ద లైన్ కౌంట్ ఈస్ సింప్లీ ద నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ అనమాట ఆ ఈవెంట్కి ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయో సో అవన్నీ మనకు తెలియాలంటే ఈ లైన్ కౌంట్ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది డిఫాల్ట్గా ఫీల్డ్స్ అనేవి కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటాయి ఎవ్రీ టైమ్ ఈవెంట్ యాడ్ అయినప్పుడు స్ప్లంక్ ఇండెక్సెస్ డేటాకి ఎవ్రీ ఫీల్డ్ అనేది కేటగరైజ్ అవుతుంది అండ్ గ్రూప్ ఈవెంట్స్ వస్తాయి అండ్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ ప్రైమరీ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆఫ్ ఆల్ సర్చ్ క్వేరీస్ అనమాట సో ఇంకా డీటెయిల్స్ అన్ని ఇంకొద్దిగా చెప్పాల్సినప్పుడు వేరే నేను వీడియోలో ఇవన్నీ చెప్తాను అండ్ సో ఈ వీడియో వచ్చేసి దీంతో ఎండ్ అయింది అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఇప్పుడు దాకా కనుక చేయకపోతే అదొక చిన్న క్లిక్తో అయిపోతుంది కదా సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కీప్ వాచింగ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ యా జై హింద్